మరొక బ్రేక్ మనం చూస్తున్నాం ఎస్ఎస్ఎల్వి ప్రయోగం గ్రాండ్ సక్సెస్ అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రయోగం తుది ఫలితంపై సందిగ్ధత నెలకొంది స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ డి వన్ నింగిలోకి అయితే దూసుకెళ్లింది ఎస్ఎస్ఎల్వి డి వన్ నాలుగు దశలు దాటుకుని ముందుకెళ్లింది అయితే టర్మినల్ దశలో కొంత డేటా మిస్ అయింది మిషన్ తుది ఫలితాన్ని నిర్ధారించడానికి ఆ సమాచారాన్ని విశ్లేషించే పనిలో నిమగ్నమైంది ఇస్రో ప్రయోగం పురోగతిపై వీలైనంత త్వరగా సమాచారం ఇస్తామంటున్నారు చైర్మన్ సోమ్నాథ్ the sslv is all stages performed as expected the first stage uh, performed as and separated the second stage performed and separated the third stage also performed and separated and uh, we had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and uh, we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon so until then uh, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not so please come we please wait and we'll come back abhi ugra ke promotion ki jankari aa chuki hai eos 2 ko safalta purvak antakshetit kar diya gaya hai ప్రసాద్ దీనిపై మనతో మాట్లాడేందుకు రఘునందన్ మనకి ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు రఘునందన్ గారు నాలుగు దశలు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గానే వెళ్ళినట్టు కనిపించింది గ్రాండ్ సక్సెస్ అనుకున్నాం కానీ ఇంతలో ఈ సందిగ్ధం ఏంటి ఏం జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు అవునండి యాక్చువల్ గా ఈ రోజు మన ప్రేక్షకులు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే దగ్గర దగ్గరగా నూట నలభై ఐదు కిలోల బరువు ఉన్న యుఎస్ టూ అండ్ ఎనిమిది కిలోల బరువు ఉన్న ఆజాదీ సాట్ ని శాస్త్రవేత్తలు దగ్గర దగ్గరగా ఒక పదమూడు నిమిషాల కాల వ్యవధిలో భూమి నుంచి మూడు వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్ దూరంలో ఇవి ఈ శాటిలైట్స్ ని ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నారండి అయితే ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఎస్ఎస్ఎల్వి అనే లాంచ్ వెహికల్ ని వారు యూజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ముందుగా ఈ స్టేజెస్ గురించి మనము అర్థం చేసుకుంటే ఏం జరిగింది అనేది మనం దగ్గరగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి సో మొత్తానికి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే స్టేజెస్ మనం తీసుకుంటే మొత్తానికి మెయిన్ మూడు మూడు మెయిన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో ఎస్ఎస్ వన్ ఎస్ఎస్ టూ ఎస్ఎస్ త్రీ అని ఉంటుంది ఫైనల్ గా వీటీఎం అని ఉంటుంది అనమాట సో ఎస్ఎస్ వన్ వచ్చేస్తే మనకి నూట పదిహేడు సెకండ్లు ఎస్ఎస్ టూ నూట ఇరవై ఒకటి సెకండ్లు ఎస్ఎస్ త్రీ నూట పన్నెండు సెకండ్లు సో ఇలా మనం ఇవన్నీ కాలకులేట్ చేసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా మనకి ఒక పన్నెండు నిమిషాలు అలా మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పటిదాకా అయితే మరి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్పింది ఏంటంటే ఇది వెహికల్ సరిగానే పనిచేసి ఉండవచ్చును కాకపోతే ఫైనల్ గా ఏదైతే అడిషనల్ స్టేజ్ ఒకటి ఉందో అంటే ఇవి మొదటి మూడు స్టేజ్లు కూడా సాలిడ్ స్టేజెస్ అనమాట అండి ఫైనల్ గా ఈ వీటీఎం ఏమనేది అంటే అదేమో అది ఒక లిక్విడ్ స్టేజ్ అది సో బేసికల్ గా ఈ సరైన కక్షలో ప్రవేశపెట్టడానికి ఆ చివరి స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట అసలైతే ఎస్ఎస్ఎల్వీలో ముఖ్యమైన చెప్పుకోవాల్సిందంటే ఎస్ఎస్ వన్ ఎస్ఎస్ టూ ఎస్ఎస్ త్రీ అంటే ఇక్కడ మనం ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉపగ్రహాలు కరెక్ట్ గా ప్రవేశపెట్టారా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుందండి కానీ ఒకటి మనం ఇక్కడ సంతోషించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మన భారతదేశానికి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి అనే లాంచ్ వెహికల్స్ మాత్రమే మనకు ఉన్నాయండి అయితే అవి చాలా వరకు చాలా సమయం పడుతుంది అయితే ఇప్పుడు మన దేశానికి అవసరమైన ఉపగ్రహాలు కూడా మనకి చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే సమయం ఎక్కువ పడుతుంది అయితే ఇప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త లాంచ్ వెహికల్ అవసరం ఉంది సో ఆ ఎస్ఎస్ఎల్వి అనేది మనకి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఉన్న అంచనా ప్రకారం ఏంటంటే వెహికల్ అయితే మంచిగానే కరెక్ట్ గానే పనిచేసింది అనేది మనకు తెలుస్తుందండి సో డెఫినెట్ గా ఇంకా మనకి పూర్తి సమాచారం ఇంకా కొన్ని గంటల్లో మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంది సో మొత్తానికి అయితే అంటే నూట పదిహేడు సెకండ్లు మొదటి స్టేజ్ నూట ఇరవై ఒకటి సెకండ్లు రెండో స్టేజ్ నూట పన్నెండు స్టేజ్ ఈ మూడు స్టేజ్లు కూడా అంటే చైర్మన్ గారి స్టేట్మెంట్ మనం చూస్తే సో మనం ఏమి దీనికి దిగాలు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి ఎందుకంటే మన పిఎస్ఎల్వి మొదటి లాంచ్ అంటే ఈ రోజు మనకి విశ్వవ్యాప్తంగా చాలా మంచి పేరు ఉంది పిఎస్ఎల్వి అది కూడా తన మొదటి లాంచ్ లో ఈ సమస్య వచ్చింది కాకపోతే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా అది వెనక్కి తిరిగి చూడలేదండి సో డెఫినెట్ గా ఈ ఎస్ఎస్ఎల్వి కూడా మనకి అతి తొందరలో పూర్తి సక్సెస్ ఇచ్చే స్థాయికి వెళ్తుందని మనం అనుకో